sine dubio magnus somnium judicio hic rur extitit. Namque huic uni contigit, quod nescio annuli, ut et patriam in qua erat natus, oppressa maturano liberaret, et asilo cusanis, cubes auxilio erat missus, iam in veteratam servitutem depelleret, totamque seciliam multos annos bello vexatam a barbarisque oppressam sua eduentu in pristinum restituret. Sed in his rebus non simplici fortuna conflictatus est, et id quod difficilius putatur, multos sapientius tulit secundam quam adversam fortunam. Numcum fratere ius timopenes, dux a Corinthis delectus, tyrannidem per milites mercenarius occupasit, particepsque regni posset esse, tantum afuit a societate sceleris, ut ante tulerit cuium suorum libertatem fratres soluti, et parer elegibus com imperare patriae satius duxerit. Hac mentem, per aruspicem, communemque affinem, cui soror ex istem parentibus nata nupte erat, fratrem tyrannum interficiendum curavit. Ipse non modo manus non atudit, sed ne aspic requidem fraternum sanguinem volavit. Nam dum res conficeretur, procul in praesidio fuit, nequis satelles posset succurere. Hoc praeclarissimum meus factum non pari modo probatum est ab omnibus. Non nulli enim laesam ab eo pietatem putabat, et invidia laudem virtutis obterebant. Mater verum, postid factum neque domum ad se filium admisit neque aspexit, quin eum fratricidam, impium quae detestans, compelaret. Cubus rebus ille adeo est commotus, ut nonum quam vitae finem facre volurit, atque ex ingratorum hominum conspectu morte decedere. Indrim, Dione Syracusis interfectum, Dionysius Rursus Syracusarum potitus est, cuius adversarii opem a carintiis petierunt ducemque, quen bello uterentur postolarunt. Huc timolion missus incredibile felicitate Dionysium tota sicilia depulit, cum interficere posset noluit, tutoque ut corintum pervenirit, efecit, quod utrorum quae Dionysiorum opibus corintiis saepe duti furant cuius benignitatis memoriam volebat extare, eamque praeclarum victoriam ducebat, in qua plus esset clementiae quam crudelitatis. Postremum ut non solum auribus accipareitur, sed etiam oculis cernareitur, quem et ex quanto regno ad quam fortunam deitulisset. Post Dionusi in decesum, cum hicita bellaut, qui adversatus erat Dionusio, quem non odio tyrannidis disensisse, sed cuperitati indicio fut, quod ipse expulso Dionysio imperium dimitere noluit. Hoc superato, timolion maximas copias Carthaginiensium apud crinisum flumen fugavit, ac satis severe coegit si liceret Africam obtinere, qui am complure sanus possessionem Siciliae tenebant. Capet etiam memercum, Italicum ducem, hominem belicosum et potentem, qui tyrannos adiutum in Sicilium venerat. Quibus rebus confectis, cum propter diuturnitatem belli non solum regionis, ed etiam urbes desertas videret, conquisivit quos potuit primum siculos, de in Corinto arcesivit colonos, quoda vicinitio Syracusae erant conditae, Cibus veteribus sua restituit, novis bellum vacue factas possessiones divisit. Urbium monia disiecta fana quae detecta refecit, cibutatibus leges libertatemque reddit. Ex maximo bellum tantum otium tota insulae conciliavit. Uti conditor urbium earum, non illi, cui initio deduxerant, videretur. Arcem Syracusis, quam munirat Dionysius ad urbem obsidendam a fundimentis disiecit, 
Ceteret tyrannidis propugnacora demolitus est, de dit quae operam, ut qua minime multa vestigia servitutis manerent. Cum tantis sesset opibus, ut etiam inuitis imperare posset, tantum autem amorem haveret omnium siculorum, ut nullo recusante regnum obtinere liceret, maluit se dilegi quam metui. Itaque, cum primum potuit, imperium de posuit ac privatus Syracusis, quod reliquum vitae fuit, vixit. Neque vero et imperite fecit, nam quod ceteri reges imperio potuerunt, hic benevolentia tenuit. Null sonus huic defuit, neque postia re sulla Syracusis gestest publici, de qua prius et decretum quam timoliontis sententia cognita. Nullium quam consilium non modo antelatum, sed ne comparatum quidem est. Nequid magiseus benevolentia factum est quam prudentia. Ic maitate iam provecto sesset, sine ullo morbo lumina ocolorum amisit, quam calamitatem et moderate tulit, ut neque eum querentem quisquam audierit, neque eum minus privatis publicisque rebus interfurit. Veniebat autem in teatrum, cum ibi concilium popli haberetum, propter valiturinem vectus jumentis junctis, at qui ita deivu hicolo, quae vidabandur, dicebat. Neque hoc illi quisquam tribuebat superbiae, Nihil enimum quam neque insolens neque gloriosum exore eus exit. Qui quidem, cum suas laude saudiret praedecari, num quam aliud dixit quam se in ea re maxime dis agere gratias, ad quae haberi, quod cum Siciliam recreare constituissent, tum se potissimum ducem esse voluissent. Nihil enim rerum humanarum sine deorum numene geri putabat. Vita quae suae domi sacelum automatias constituorat, id quae sanctissime colebat. Ad hanc hominis excellentem bonitatem mirabile sacesserant casus. Nam proelia maxima natali sua die fecit omnia. Quo factum est, ut eus diem natalem festum haberet universa sacilia. Quic quidem lapustius homo petulans et ingratus, vademonium cum uellet imponere, quod cum illo se lege agredicerit, et cum plures concurrisent, qui pro cacetatem hominis manibus coercere conarendur, timolion oravit omnes, ne id facerent. Namque id hunt lapustio et quivis liceret, se maximos labores summa que adisse periculum. Anc enim speciem libertatis sese, si omnibus, quod quisque uellet, legbus experiri liceret. Idem, cum quidem lapistis similis, nomine de minatus, in contione popli de rebus gestis eus de trahere quae pisset, ac non nulle in ueretur in timolionta, dixit nunc demum se voti esse damnatum. Namque hoc adis immortalibus semper precatum, ut talem libertatem restituaret Syracusanis, in qua quivis liceret de quo elet impune dicere. Ec cum diem supremo mobiset, publice a Syracusanis in gymnasio, quod timolion teum appalatur, tota calebrante Sicilia, sepultus est.